Jestem średnio rolnego chłopa, od rozmów o przyszłości Polski, ważniej niż to by było mi ciężkota. A kiedy wojna się skończyła, koledzy poszli do milicji, lecz ja nie czułem się na siłach skorzystać z takiej propozycji. Wróciłem z ojcem gospodarzyć, żeby on poczciwy nam ścoczyć. Słońce paliło mnie po twarzy, smagały deszcze wiatrnią w oczy, dościały wojny walki armii. Cieszyłem się, że mogę teraz za pługiem iść zwierzęta karmić i plony, ciężkiej pracy zbierać. Wstawałem jeszcze przed świtaniem, na południe spędzałem całe i miałem narzeczoną panie, którą w niedzielę odwiedzałem, śluby znaczyłem na jesieni, ale parszywy donosiciel jednym donosem w piekło zmienił. Zaplanowane moje życie, nocą zgarnęła mnie bezpieka, a gdy znalazłem się w urzędzie, ojcem śledczy w moim wieku, rzekł mi, że zaskać się nie będzie, bo zesnać mam, że od miesięcy jestem bandytą z RZ-u, inaczej nie zobaczę więcej nic, oprócz duchy mi stoleł. Chciałem wyjaśnić, że w czas wojny służyłem w chłopskich batalionach, w jednorodowych siłach zbrojnych, lecz ktoś mnie chwycił za nią, ktoś mocno rzucił mną o ścianę, tak jak wyciskał pół ziemniaków, potem mnie z widos wyzywano od pańskich psów i oszkła. Siewczy zadałem mnie przy stole i oszczepianie drugim światłem, lecz złamać go pod pokorę nie było wcale takie łatwe. Nieraz im twarze wykrzyczałem, Zostawiają mnie na późno w sensie Zastanawiałem przy wąsie Ogniem z ucznią Myślałem, że nie będzie końca Wstędzania się na ten rok, ale Zwolnili mnie po trzech miesiącach Do powrót nie potrafię znaleźć Lecz wycisk daj mi ubecy Bym zapamiętał na lata O binogi, szum i plecy Wracał dłuższy czas do zdrowia i chłopski gniew się we mnie budzi, że władza z nas wyswej ludowa boluje na niechitrych ludzi. Matka odeszła do innego, a ja chłopski z wielkości przecież miałem swój honor, dlatego podjąłem służbę w MSZ-cie. Czyli o tym, że nie zawsze trzeba było zabijać komunistów, czasami wystarczyło ich profilaktycznie ukarać konsumpcją pewnych przedmiotów. Stosowanie przez Państwa podanego tutaj przepisu kulinarnego pozostawia w Waszym wyborowi. W każdym razie Marta Gessler to podobno nie poleca. <śmiech> Bezpiecznie przejść pozwoli Ten spotykany partyjniaka Co plakaty rozkleja Znanego w okolicy pętaka Kam się w tym spodzieja Kiedy go u nas biera śmigo To czerwonym judaszą Trzeba wymierzać sprawiedliwość Szczerze i karać jak to żywo Niech się kanarię przestraszą Niech się kanarię przestraszą przed wojną siedział kilka razy, handlował i kradł kury, a teraz wielki pan na straży czerwonej dyktatury. Każe paść na kolana, dostaje raz po twarzy, on z przerażeniem patrzy na nas, zasmarkany towarzysz. Kiedy komu nas gera zimą, to czerwony biuraszą, trzeba wymierzać sprawie, Niech się kanarnie przestraszą Za podrzewnicką 
się i majówką popijesz. O, ze strachu leje wspomnień i oczami przewraca. Wilków i wiper śmierci podobnie, a nie będziesz miał kaca. Nie wyleczy 
Zobaczyłem go pod koniec dziewięćdziesiątych lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój chat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł. To specyficzne i szranie, łatwo poznałem go. On chłopno patrzył na mnie, by ten nie zaostarczy wzrok. To ja, więzień małek, z celi 23. Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi. A on podał ci mnie i rzekł po krótkiej chwili. Panie, pan rozumie, pan chyba nie. To by to do osoby tutaj nie mogło być. Zresztą ze śledczych, kto by tak jak on umiał pić. Zapamiętałem przecież tego, co osadzał mnie na odwróconym taborecie i tłoku całe mnie. To on mi palce piaszczył w zatrzaskiwanych drzwiach. To on za ciosem każdym udawadniał co do strach. Lecz najgorszy był ten gruby, ciężki stalowy pręd. Który zawsze służył do odbijania wiem. A ja w tym i skąd proszę problem rozważyć. Ja miałem przełożony, ja wykonywałem rozkazy. Rozpiewał, że brat stworzyły podział ról. Że jeden miał zadać, a drugi stosić ból. A przypusta przesłuchania to oczywiście był konieczny efekt strzelania. Wizję swoją przedstawiał wierząc w sens Sowieckiego ustroju sprawcy nieludzkich klęsk I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu Że jako strażnik systemu światu nie służył złu On kaszlał, kręcił głową, cytował Marksa A zatem ustałem za bezcelą dalszą rozmowę z Katem Zostaliśmy po rozmowie na drogi dwóch biegunach Ja niepodległościowiec, on! Zabiegła kosuna! Piosenka Katka. Żołnierze wywożeni w 1944-1945 roku przez Sowietów na wschód, bo też byli wtedy deportowani, wyrzucali z pociągów kartki, żeby zaznaczyć to, że są wywożeni w niewiadomym kierunku. Jedną z takich kartek znajduje chłopiec, który czeka z kolei na swojego ojca aby powrócił mu wzrost przymusowej miłości. Mamo, kupiłem, jak mi kazałeś, smalec zapalki, chleba świadki. Pani cukierka mi jeszcze dała, potem na drodze znalazłem kartkę. Wiesz, mamo, że ja czytać potrafię, lepiej niż Antek, Staszek i Paweł. W klasie najlepiej znam autografię, lecz te litery są zbyt koślane. Może to mamo jest istot tatny, przez pana listonosza zgubiony, przy torach obok bielonej chaty, gdzie mieszka zawiadowca zgarbiony. Oddychasz ciężko i drżą ci ręce, gdy czytasz na Syberię nas wiozą. To nie od tato, z roku w Niemczech wróci najpewniej, gdy miną mrozy. Dzieci na pomoc na pomoc ojców czekają, ale ojcowie nie wracają. Wojną pięty świat to w końcu mało bezpieczny czas dla ojców. Tata na pewno szczęśliwie przeżył. Co dzień na stacji na niego czeka, a tam widziałem naszych żołnierzy w pociągu, który przyrósł daleka z dobity. Zakratowany bokiem z podstych wojskowych czapek patrzyli zmęczonym i przerażonym wzrokiem oni te kartkę pewnie rzucili. Tak, to jest kartka z wagonu. A wiatr ją poniósł z stolu na drogę. Wiem, tym żołnierzom nie można pomóc. Ja na skutkę gdzieś nimi stronę. Trzeba pomodlić się za tych ludzi, których sowiecka władza zabiera daleko, aby nie mogli ruszyć tam, gdzie pięćdziesiąt, poniżej zem. Dzieci na pożód ojców 
czekają, ale ojcowie nie wracają, bo im objęty świat to w końcu na bezpieczny czas. A my się wkrótce dowiemy wam, że tata umarł w sztutkowie z głodu. Ty po raz drugi nie wyjdziesz za mąż i będziesz płakać w noc bez powodu. Po latach znajdę w Twoich szpargałach kartkę z pociągu. Wrócą wspomnienia, nie pojmę po co ją zachowałeś, ale to będzie już bez znaczenia. Dzieci na ojców czekają, ale ojcowie nie wracają, bo im objęli się.
wolność i niezawisłość. Po wielkiej wojnie z Niemcami wzrosły nadzieje daremne, ale z kierunk bitew nie zamiku chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej chylimy czoła przed wami. Żołnierze Polski podziemnej pół wieku Głową czerwoną ma kiedy barak na Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Wyszedłem tuż po październiku, gdy kraj Gomułką się zachwycał. Skończyłem w mieście swym technikum, mieszkanie miałem po rodzicach. Robiłem w hucie na trzy zmiany i nie szczędziłem w pracy trudu, lecz byłem wciąż szykanowany jako bandyta i wróg lub. Mówiono mi, będzie inaczej, jeżeli pójdziesz na współpracę. Ale ja chciałem godnie żyć i nie ubabrać się komuną, nie podpisałem raniem nic. Za...